Raduno Nazionale Bugatti in terra di Liguria ma soprattutto sulle strade molto impegnative quelle del rally di Sanremo per delle vetture che comunque si stanno comportando benissimo Molto bene, abbiamo sentito 16 Bugatti che arrivano da tutta Italia e un paio dalla Svizzera, di nostri soci svizzeri per il Bugatti Club Italia e in effetti sono auto che si comportano bene su queste, su queste strade, sono strade di montagna, strette, decisamente impegnative, ma le macchine leggere maneggevoli, potenti, sono veramente divertenti. Stiamo vedendo alle nostre spalle quello che è un parterre assolutamente straordinario, un eh, esempio di quello che Bugatti ha creato nel corso degli anni, eh, dalla T13, quindi dalle più antiche, fino a questo esemplare che è un vero gioiello. Sì, questa è una tipo 35 del 1932 che è appartenuta a Re Leopoldo di Belgio. È una macchina che ha un telaio Grand Prix, cioè di una macchina da, da corsa dei primi anni 30, un motore anche quello da, da corsa, un doppio albaracamma in testa 2003 8 cilindri con compressore, carrozzata invece per un signore quale era il re del Belgio. Questa rispetto a una T13 è una gran turismo, diciamo, visto il comfort che può dare. Per quanto riguarda le più piccoline invece? Eh, le piccoline, le tipo 13 dei primi anni 20, eh, non hanno i freni anteriori, hanno solo i freni posteriori, per cui ci vuole una certa perizia nel guidarle, soprattutto in discesa su queste piccole strade. Eh, sono macchine di un divertente, di una grandissima soddisfazione, veramente nate per queste strade. Onore al merito, i bugattisti non temono il maltempo, non temono la pioggia, se si buca una gomma se la cambiano da soli, quindi il bugattista è un mondo a sé. Mani sporche di grasso, godere al massimo e sì, sapere arrangiarsi con gli attrezzi che ci si porta comunque dietro in macchina e si arriva sempre a casa, si aggiustano, le conosciamo bene, le amiamo molto.